അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ടും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഐഷൽ സെറായ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലത്തെ ടഫൊന്നുമില്ല ടൂ ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആറ് പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഒന്ന് പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മളിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കട്ട് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസായി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒരുപാട് ഫൈൻ പൗഡർ ആവണ്ട കുറച്ചൊരു തരിതരിപ്പായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂണൊന്നും ഇട്ടിളക്കണ്ട വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട തൊടാതെ നിന്നാൽ മതി അത് താനെ അലിഞ്ഞ് വന്നോളും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അലിയാത്ത പീസസും തരികൾ പഞ്ചസാര തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിവത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു കൈപ്പ് രസം വരും ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാരമലിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ബേസ്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ ആവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ദൂരം മാറി നിന്നിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ആയത് മൊത്തം ഒന്ന് എന്തായി ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം പിന്നെ അലിഞ്ഞ് വന്നോളും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക മൊത്തം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ബേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ബേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ്ചർ കംപ്ലീറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൽ വേണേലും സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സാധാ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് ട്രേ ആണെങ്കിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കനത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ക്രീമാണ് ഇത് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിലും മതി ഏത് ക്രീമാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിന്നോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വൺ
ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയത് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് റോസ് വാട്ടറാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കണം എല്ലാ അറബിക് ഡെസേർട്ടിൻ്റെയും ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മധുരം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ബേസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് എനിക്ക് ആ ഫ്ലേവർ നല്ല ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ഈ ചൂടൊന്ന് ആറിയ ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നല്ല എന്താ പറയുക മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്തേഷ്യൂസാണ് ഇടുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് കറക്റ്റ് നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ മക്കൾ വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഒരിക്കപ്പം തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഇനി അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ഇത് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് സെറ്റാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ മക്കളെ നിർബന്ധം കാരണം എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലെയർ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിലിട്ട് അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകും അടിയിലത്തെ ലെയർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ